আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আজ আপনাদের সঙ্গে ডিম দিয়ে তৈরি অসম্ভব মজাদার তিনটা ডেজার্ট আইটেম শেয়ার করব তৈরি করার পদ্ধতি অসম্ভব সহজ আর খুব অল্প উপকরণে তৈরি হয়ে যায় তাহলে চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক প্রথমেই আপনাদেরকে করে দেখাবো আমি ডিমের রসমালাই তারপরে দেখাবো এগ টাট এবং সর্বশেষে দেখাবো এগ মোলোটোপ ডিমের রসমালাই তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি এখানে একটা হাড়িতে দুই টেবিল চামচ পরিমাণে নিয়ে নিলাম রেগুলার চিনি এতে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে পানি এবার এই চিনি আর পানিটা দিয়ে আমি ক্যারামেল তৈরি করে নেব ক্যারামেল তৈরি করার সময় কিন্তু নাড়ানাড়ি করা যাবে না জাস্ট এগুলো একসাথে মিশে একটা লালচি বর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে প্রয়োজন মনে করলে এরকম হাড়িটা ধরে নাড়াতে হবে কোনো চামচ ব্যবহার করা যাবে না চামচ ব্যবহার করলে অনেক সময় দেখা যায় যে ক্যারামেলটা সুন্দরভাবে হয় না এটা একটু জমাট বেঁধে যায় এই যে ক্যারামেলটা রেডি হয়ে গেছে এরপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আড়াই কাপ পরিমাণে লিকুইড গরুর দুধ এবার এই ক্যারামেলটাকে খুব ভালো করে লিকুইড গরুর দুধের সাথে মিশিয়ে নিলাম এতে করে সুন্দর একটা রসমালাই রসমালাই কালার চলে এসেছে এরপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে ক্যারেনেস মিল্ক মিষ্টিটা নিজের পছন্দ মতো আপনার চেলা আর একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন আরও দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে গুঁড়ো দুধ এবার খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এগুলোকে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। যতক্ষণ না পর্যন্ত পারফেক্ট ঘনত্বের একটা মালাই তৈরি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে রান্না করতে থাকব এ রান্না করার সময় চেষ্টা করবেন একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে আর যাতে করে এগুলো হাড়ির সঙ্গে লেগে না যায় আচ্ছা এগুলো একটা পাশে রান্না হতে থাক অন্যদিকে আমি অন্য প্রিপারেশনটা করে নিচ্ছি অন্য প্রিপারেশনের জন্য আমাদের ডিমের সাদা অংশটা লাগবে তাই আমি একটা ছাটনির উপর এরকমভাবে ডিমগুলোকে ফেটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি এতে করে ডিমের সাদা অংশটা আলাদা হয়ে যাবে আর কুসুমটা আলাদা হয়ে যাবে এইভাবে আমি এখানে তিনটা ডিম নিয়েছি এটা কিন্তু ডিম থেকে কুসুম আলাদা করার সবচাইতে সহজ একটা প্রসেস এবার একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে এটাকে বিট করে নিচ্ছে ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে কিছুক্ষণ বিট করলে এটা ফোমের মতো তৈরি হয়ে যাবে যখন এটা খানিকটা ফোমের মতো হয়ে আসবে তখন আমি এখানে এক চা চামচ পরিমাণে চিনি দিয়ে দিলাম এই যে কিছুক্ষণ বিট করার পরে খুব সুন্দর ফোম হয়ে গেছে বাটি থেকে আর হেলছে না ঠিক এরকম একটা অবস্থায় চলে আসা পর্যন্ত বিট করতে হবে অন্যদিকে এখানে এইগুলি খুব সুন্দরভাবে মালাই তৈরি হয়ে গেছে ঘনত্বটা নিশ্চয়ই আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন ঠিক এরকম একটা ঘনত্বের মালাই হবে এরপর এই ফোমগুলো থেকে একটা চামচ দিয়ে অল্প অল্প করে নিচ্ছি আর এরকম গোল গোল শেপ করে এই মালাইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চুলার আঁচটা কিন্তু এখন মিডিয়ামে দেওয়া আছে চুলার আঁচটা কোনোভাবে হাইতে দেওয়া যাবে না যতটা সম্ভব আঁচটা কম রেখে এই কাজটা করে নেবেন একইভাবে আমি সবগুলোকে দিয়ে দিয়েছি একটা চামচ দিয়ে দেওয়াতে খুব সুন্দরভাবে এগুলো একই রকম সাইজ হয়েছে এবার দুই তিন মিনিট রান্না করার পরেই কিন্তু এগুলো এরকম ফুলে উঠেছে আর চুলার আঁচটা কিন্তু আমি হাই রাখিনি অল্প আঁচেই রান্না করেছে এসেন্সটা দিয়ে আমি এটাকে দুই তিন মিনিটের জন্য একটু ঢাকনা দিয়ে রেখে দিচ্ছি দুই তিন মিনিট পর এটাকে আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি আর ঠান্ডা করে সরাসরি পরিবেশনে চলে এসেছি এই যে ডিমগুলো ঠান্ডা হওয়ার পর ঠিক এরকম একটা রসমালায় শেপে চলে এসেছে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে খেতেও ভীষণ মজাদার হয়েছে তাই চাইলেই খুব অল্প সময় এই মজার রেসিপিটা ডেজার্ট হিসেবে সার্ভ করতে পারেন তাহলে চলুন পরবর্তী রেসিপিটা শুরু করা যাক এটা হচ্ছে এগ টার্ট খুব জনপ্রিয় একটা ইউরোপিয়ান ডেজার্ট এগ টার্ট তৈরি করার জন্য আমাদের হাফ কাপ পরিমাণে বাটার লাগবে এই কাজটা কিন্তু বাটার দিয়ে করতে হবে তেল দিয়ে কিন্তু হবে না আরও এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে আইসিং সুগার আইসিং সুগার বাসায় না থাকলে চিনিকে গুঁড়ো করে নিতে হবে 
পাটাই ফিশে অথবা ব্লেন্ডারে খুব সহজে কিন্তু আমরা চিনিকে গুঁড়ো করে আইসিং সুগার তৈরি করে নিতে পারি এরপর এই বাটাসটাকে আইসিং সুগারের সঙ্গে এইভাবে মিশিয়ে নিলাম এরপরে দিয়ে দিচ্ছে এক কাপ পরিমাণে ময়দা ময়দাটা দিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে এগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি একটু ভালো করে মেশালেই দেখবেন যে খুব সুন্দরভাবে বাটারটা মেল্ট হয়ে যাবে আর চিনিটাও হচ্ছে যে গলে যাবে গলে গিয়ে ঠিক এরকম একটা ডো তৈরি হয়ে যাবে ঠিক পারফেক্ট মেজারমেন্ট ফলো করলে আপনাদের ডোটাও ঠিক এরকমই হবে এরকম একটা ডো যখন তৈরি হয়ে যাবে তারপর আমি এখানে একটা কেক মোল নিয়ে নিলাম এর মধ্যে এটাকে আমি হাত দিয়ে চেপে চেপে বাটির মতো করে সেট করে দিচ্ছি কিভাবে করছি একটু ভিডিওতে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন এই যে মাঝখানটা একদম ফ্ল্যাট করে দিয়েছি আর সাইডটা একটু উঠিয়ে দিয়েছি মোটামুটি দেখতে পাতলা একটা বাটির মতো লাগবে শেপটাকে আর একটু সুন্দর করার জন্য আপনারা চাইলে চামচও ব্যবহার করতে পারেন ঠিক যেইভাবে আমি করছি এটাকে এগ টাট সেল বলা হয় এই এগ টাট সেলটাকে এবার একটা চামচ দিয়ে এভাবে একটু ফুটা ফুটা করে দিচ্ছি এরপর একটা হাড়ির ভেতর একটা পাতিল বসানোর স্ট্যান্ড দিয়ে দিয়েছি এটাকে পাঁচ মিনিটের জন্য একটু প্রি হিট করে নিচ্ছি এরপর এর ভেতরে আমি এই কেক মোলটাকে বসিয়ে দেব আর এটাকে রান্না করব মোটামুটি পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় নিয়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু এটা অনেকটা বিস্কিটের মতো শক্ত হয়ে আসবে ততক্ষণে আমি অন্যান্য প্রিপারেশানটা করে নিচ্ছি আপনার চাইলে কিন্তু সেম প্রসেসটা ফলো করে ওভেনেও ট্রাই করতে পারেন সেখানেও কিন্তু মোটামুটি বিশ মিনিটই সময় লাগবে এই যে বিশ মিনিট পর দেখুন এটা কিন্তু অনেকটা বিস্কিটের মতো হয়ে গেছে এবার অন্যদিকে আমি একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে ডিম নিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি একটা ডিম নিয়েছি এতে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে পানি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো দুধ আরও দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে ক্যান্ডেস মিল্ক এক চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ার এবার এই সবগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছে এই সবগুলো ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে কিন্তু একটা পুডিংয়ের মিশ্রণ তৈরি এবার এই পুডিংয়ের মিশ্রণটার মধ্যে যাতে কোনো ডিমের অপ্রত্যাশিত গন্ধ না লাগে এই জন্য হাফ চা চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস লেবুর রসটা দিয়ে আবারও একটু মিশিয়ে নিচ্ছে আপনার লেবুর রস ব্যবহার না করে ভ্যানিলা এসেন্সও করতে পারেন আচ্ছা যাই হোক এই অলমোস্ট বিশ মিনিট পরে কিন্তু এই টার্ট সেলটা দেখতে বিস্কিটের মতো হয়ে গেছে আর এটা খুব সুন্দরভাবে বেক হয়ে গেছে এরপর আমি এই মিশ্রণটাকে এর ভেতরে ঢেলে দিলাম অর্থাৎ পুডিংয়ের মিশ্রণটাকে আবারও ঢেকে দিচ্ছি এবার ঢেকে দিয়ে আবারও রান্না করব বিশ মিনিটের জন্য এই বিশ মিনিটের মধ্যে পুডিংটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে আর যে টার্ট সেলটা আছে সেটাও আরও সুন্দরভাবে বেক হয়ে যাবে আপনারা চাইলে কিন্তু এই পুরো কাজটাই ওভেনে করতে পারেন ঠিক এরকম দুটো স্টেপ ফলো করলেই চলবে সময়ও একই রকমই লাগবে এই যে মোটামুটি বিশ মিনিট পর পুডিংটা খুব সুন্দর সেট হয়ে গেছে হাত দিয়ে টাচ করার পরে বোঝা আছে যে হাতের মধ্যে কিছু লেগে আসছে না তৈরি হয়ে গেছে মজাদার এগ টার্ট অবশ্যই এই রেসিপিটা বাসায় ট্রাই করবেন উপরে নরম তুল তুলে একটা পুডিং আর নিচে মজাদার একটা বাটার কুকিজ কেমন হবে ভেবে দেখেছেন নিশ্চয়ই ভীষণ মজাদার তাহলে আর দেরি কেন বাসায় সময় সুযোগ করে যে কোনো একটা অকেশনের জন্য ডেজার্ট তৈরি করে ফেলতে পারেন এই একটা আমি আপনাদেরকে একটু কেটে দেখাচ্ছি কেটে দেখালে বুঝতে পারবেন যেটা কতটা সুন্দর আর কতটা লোভনীয় হয়েছে এবার চলুন মোলোটোফ তৈরি করা যাক মোলোটোফ হচ্ছে এক ধরনের ডিমের সাদা অংশের পুডিং 
খুব ফোমি অল্প সময় তৈরি করা যায় এমন একটা পুডিং মাত্র দুটো উপকরণ লাগে প্রথমে এই পুডিংটার জন্য ক্যারামেল তৈরি করে নিচ্ছি ক্যারামেলের জন্য এখানে তিন টেবিল চামচ পরিমাণে চিনির মধ্যে এক টেবিল চামচ পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি এরপর পাতিলটাকে এভাবে হেলিয়ে ডুলিয়ে এরকম একটা ক্যারামেলের কালার করে নিয়েছে এখানেও কিন্তু ক্যারামেল তৈরির সময় চামচ ব্যবহার করা যাবে না চামচ ব্যবহার করলে জমাট বেঁধে যাবে এবার এই ক্যারামেলটাকে যে বাটিতে আমরা এই মোলোটোপ বা এই পুডিংটা সেট করব এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যদিও আমি এরকম একটা বাটি এখানে ব্যবহার করছি আপনারা কিন্তু পছন্দের যে কোনো ধরনের শেপের বাটি এখানে ব্যবহার করতে পারেন এরপরে আমাদের ডিমের সাদা অংশ লাগবে তাই এইভাবে আমি চারটা ডিমের সাদা অংশকে আলাদা করে নিচ্ছি চেষ্টা করবেন যাতে কোনোভাবে কুসুমটা এর সঙ্গে মিশে না যায় কুসুম মিশে গেলে কিন্তু আর এই পুডিংটা তৈরি করা যাবে না এই যে চারটা ডিমের সাদা অংশ না হয়ে গেছে এবার এর জন্য আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণে চিনি নিয়েছি এই চিনিটা আমি এখন অ্যাড করব না এই সাদা অংশটা প্রথমে আমি ফোম তৈরি করে নেব আর ফোম তৈরি করার সময় অল্প অল্প করে অ্যাড করব একসাথে সবগুলো দিয়ে দিব না অল্প অল্প করে দিতে থাকবো আর অল্প অল্প করে বিট করতে থাকবো আচ্ছা আপনার চাইলে কিন্তু এই পর্যায়ে সামান্য একটু ভ্যানিলা অ্যাসেন্স অথবা অল্প একটু লেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন এতে করে ডিমের অপ্রত্যাশিত গন্ধটা একদমই লাগবে না এমনিতেই কিন্তু ক্যারামেলের কারণেও ডিমের অপ্রত্যাশিত গন্ধটা লাগে না তারপরও আপনারা চাইলে একটু ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিতে পারেন এতে করে একদমই রিক্স ফ্রি হয়ে যাবে আচ্ছা কিছুক্ষণ বিট করার পর ঠিক এরকম শক্ত একটা ফোম তৈরি হয়ে গেছে বাটি থেকে একদমই হিলছে না এবার ক্যারামেল দেওয়া মোল্ডের মধ্যে আমি এই ফোমটাকে সেট করে দিচ্ছি এই কাজটা কিন্তু একটু সাবধানে করতে হবে আসলে হচ্ছে একটু চেপে চেপে করতে হবে যাতে করে খুব সুন্দরভাবে এটা বাটি সব দিকে সেট হয়ে যায় সাবধানে একটু চেপে চেপে আমি এটা করে দিয়েছি যাতে করে বাটির কোনো অংশ ফাঁকা না থাকে এবার একটা ফয়েল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি ফয়েল বাসায় না থাকলে যে কোনো ধরনের ঢাকনা এখানে ব্যবহার করা যাবে এরপর এখানে হাড় একটা হাড়ির ভেতরে আমি পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি আর নিয়ে নিয়েছি একটা পাতিল বসানোর স্ট্যান্ড পানিটা যখন ফুটে উঠেছে তারপর এই মোলটাকে আমি এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি মূলত এই পুডিংটাকে আমরা ভাপে তৈরি করব। এ জন্য চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে আমি এটাকে রান্না করছি মোটামুটি পনেরো মিনিট সময় নিয়ে পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই কিন্তু এই পুডিংটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে যাবে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে ডিম সেদ্ধ হতে যতক্ষণ সময় লাগে চারটা ডিম সেদ্ধ হতে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশি কখনোই লাগে না এই যে আমি আনমোল্ড করে নিচ্ছি দেখতে বোঝা যাচ্ছে যেটা সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে এরকম মোল্ডের মধ্যে আমি একটু টোকা দিয়ে দিয়ে এটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে মাসাল্লা দেখতে ভীষণ সুন্দর হয়েছে খেতে কিন্তু অনেক মজাদার মুখে দিলে একদমই মিলিয়ে যায় ভীষণ মজাদার এই ফুমি পুডিংটা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন সবাই অনেক পছন্দ করবেন আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন